干嘛一直看着我？我长得有这么帅吗？真希望时间能够停留在此刻。我们以后还有很多时间。若楠，我想跟你坦白一件事情，关于赵雨成。哦，这么巧。喂，老赵。哎，这地板什么材质啊？你那边什么声音啊？啊，没事没事，我不小心踢到东西。嗯，有些话，我想跟你说。行，我也有话想跟你说。好，那等一下，我把地址发给你。嗯，待会见吧。幼稚，醋王。能不能别去找赵雨成？你相不相信我？相信，可是……那你就听我的话，我一定会好好处理。我不是那种一脚踏两条船的人，好吗？在这里乖乖等我回来。哎，这就完了？嗯，你也太草率了吧？您的酒，谢谢。我有话告诉你，别急，喝完慢慢说。酒我就不喝了，因为我想清醒的跟你说这件事。你对我很好，在工作上面你的确帮我很多，我心里很感激你。但是我要老实的告诉你，在跟你接触的这段时间里面，还记得之前我跟你讲过的那个故事吗？我只讲了一半，隐藏了另一半，而这杯酒有个名字。叫做真相。你喝下它，我就把故事的全部都告诉你，就当是最后陪我喝一杯，好吗？要谢谢。还记得之前我跟你说过，对我来讲特别重要的那个女孩子吗？记得。她是我妹妹，叫苏小。苏小，你说的苏小是？没错，是寂寞的前女友，也是寂寞这辈子最亏欠的人。所以你早就认识寂寞。所以你，你是故意接近我的。我承认，一开始接触你，是因为寂寞，因为我想知道，在我妹妹之后，寂寞会爱上什么样的女孩子。但是在整个过程当中，我爱上了你，无法自拔的那种，这一点，不在我的预料和计划范围之内。但是若楠，请你要相信我。我之所以告诉你全部，就是不想看到你跟我妹妹一样，毁在寂寞手里。嗯。寂寞知道你的身份吗？知道。你们都知道对方是谁，就我不知道。你们两个联合起来骗我。若楠，这一点，我可以解。
，谢谢你的酒，也谢谢你的真相。洛南。两男追一女，这是两个骗子骗一个傻子。你先消消气嘛，啊？你听赵雨成这么说，说不定……要不你再去问问寂寞？有什么好问的？一个动机不单纯，一个知情不报，我最恨的就是男人骗我了。我觉得吧，动机不纯的那个呢，反正你也不喜欢，就算了。知情不报的那个，万一他有苦衷呢？你,你这人怎么搞的？搞不清楚状况。你是不是我闺蜜？你要为我讲话啊！嗯、站在哪一边啊你？嗯，不说了，不说了。那个，我上个洗手间。季总，这报表整理好了，给你搁这儿了。季总，<笑>怎么了？季总，那么高兴啊？啊？脸抽筋了？哎，什么？起来！这这怎么了呀？你你你要有什么好事分享一下吗？你懂什么？这是爱情的魔力。哎，我告诉你啊啊。我有可能恋爱了，恋爱了，谁呀、啊？若楠姐，你啊，是不是？啊？喂，若楠知道了赵雨辰的身份，也知道你们一直在骗他。我从来就没有见过他生这么大的气，你赶紧来家里求情吧，晚了就没戏了。不是。我还没来得及告诉他，他怎么全都知道了呀？赵赵雨辰自己说的。哎呀，我不能跟你说这么多了，要是被若楠知道我通风报信的话，他一定骂死我。我只能帮你到这儿了，剩下的你自己看着办。先这样，挂了。哎，季总，你还没跟我说呢，什么时候的时间啊？啊？怎么了？完了完了。什么完了？我这还没谈恋爱呢，可能要先失恋了。这么快吗？不是，哎，季总，这么快吗？这情绪波动也太快了吧！你还有什么事吗？别着急挂电话。我现在就在你家楼下，给我一次解释的机会，好不好？不好。赵宇成，你有病啊！你为什么要告诉他？就不能让他简简单单的活着吗？因为我想让他知道，你到底是个什么样的人。即便他不选择我，也不应该跟你在一起。你真的很自私啊！你根本就不配爱若楠，你知道吗？可你连跟我谈配不配的资格都没有。哼，够了！若楠，你们两个不要再来纠缠我了，不怕吵到邻居啊？若楠，够了，够了！我再说一遍，你们两个我都不要，有完没完？再不走。金木，我听陈凡尔说了啊，怎么样？若楠原谅你了没有
。我就说吧，你就应该把赵雨成的事儿啊提前跟他说了，省得你现在这么被动。